ihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamalaan laban sa pandemya mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19. Let me begin by going into the uh, what what happened uh, during the last few days. Before proceeding, allow me to again extend our deepest condolences to the family of our soldiers and civilians who perished in the recent C-130 crash in Sulu. We shall always remember our soldiers' deep devotion to duty and willingness to risk their lives for our country and our people. We are also grateful to the local community and individuals who rushed to the crash site and tried to save as many lives as they could. Now, these people in the vicinity or in the area were or uh, mostly Tausogs. At uh, sabi ko, uh, salamat naman sa inyong tulong, Sukran. Then, uh, we have uh, Pastor Siki Buloy will extend 20,000 pesos cash assistance to the family of the soldiers and civilians who perished in the incident. Mr. Ivan Howe gave 5,000 pesos worth of gift certificates to, Yao, to the family of those who died and those who were perished. Ito si, sorry, ito si Ivan Howe is uh, a good friend of mine. A parang not an outright really uh, philanthropist, but uh, is uh, one uh, Chinese Filipino who has a conscience, and who thinks and moves and lives like a Filipino, really. Health authorities around the world would have noted that the global pandemic recovery is at risk with the rise of new COVID-19 variants. The emergence of the new COVID-19 variants like Delta and Lambda are truly a cause of concern and the government closely monitoring our borders across these strains to prevent local transmission. Uh, I, I, I let uh, the experts talk about it. Uh, this is just an overview of everything we are going to take up. Having said that, our best defense is still to be vaccinated as soon as possible. We received more vaccines last week, including more than one million of AstraZeneca as donation by the government of Japan and more than two million doses also of AstraZeneca from the COVAX facility. This COVAX facility, I repeat, is a facility of the World Health Organization. And ito yung, it is the body, it is the entity that uh, uh, well oversees everything and see to it that everybody gets the vaccine. Uh, it has done a good job uh, and I'd like to congratulate them and thank them for their uh, humanity. I am pleased to know that on July 1, July 11, rather, more than 3 million Filipinos have received the second dose. And with a total of more than 13 million doses so far administered in the country. I reiterate my appeal, please get vaccinated as soon as possible. The life you will be saving is not only your own, but of your loved ones, and the people around you. 
I also appeal to our countrymen to continue observing the health protocols so that we can prevent and avoid the spread of COVID-19. I learned that the World Bank has apologized and has taken down its recent report on the state of student learning uh, outcomes of well-being in the Philippines. Well, I would not want to be grad sa World Bank, but ito mga uh, international uh, whatever uh, bodies working on uh, the problems of the world should be very careful in their statistics. It is not good to, you know, commit a wrong internationally, uh, but good as any, uh, we welcome their apology and, of course, that they should, uh, well, in their apology, the World Bank said that they are deeply regret the said report, which I advertently published even before the Department of Education had enough chance to provide inputs, and it was an oversight on their part. You know, uh, there was no other time na maganda ang patakbo. Uh, I am an outsider ever since. It's the only time that uh, ito ngayon that I'm closely work with people connected with uh, the functions of government and governance. Na for the longest time, uh, without, uh, you know, hindi sabihin na nandito si uh, Secretary Brunis, but yung pagdala ng uh, Department of Educa Education was uh, nari a, a worry for us. It is being supervised and organized correctly. They also acknowledge it, ito yung nagpublish sa so World Bank that their education challenges in the country had a long historical context which could not and should not be attributed to any in a single administration. You know, sa totoo lang, uh, mahirap lang talaga kasi tayo. We are a third world country uh, classified as one. Uh, ang mahirap sa atin is always uh, the, the constraint of money. Kaya kung may pera talaga sana tayo, kung maganda lang ang ating ekonomiya and we're earning just this much, we could have improved on the governance of all departments, all facets of governance. Ang problema nito, wala masyado tayong pera. But what we have is enough to what you see now that is the only thing that money can afford na kikita ninyo ngayon. Kung may pera sa namang marami, then we could have uh, uh, upgrade everything to compete or reach in parity with the other uh, first, uh, you know, first class country. But uh, we have not been able really to work on our economy. At maganda na sana yung umaakyat na tayo, hindi naman, not a cause for uh, a celebration, but uh, it could uh, sometimes uh, give us the uh, optimism that we will and one day improve on everything. Well, anyway, uh, we will just work on it. I hope that the next administration will be uh, more, more competent than us now, more bright than us now, and more productive than us now. Hindi ako, hindi, hindi ako nag ano kung may, may mataas pa sa akin in performance. If it is true, 
well i i would i would uh, encourage them i would cheer them up and i would be on the sidelines uh, giving inputs of what uh, i can provide uh, for uh, as an advice uh, i recommend uh, i commend secretary again leon secretary leonor briones for calling out the world bank on this issue i hope a more accurate report based on the latest data will be made i'm sure that the uh, department of education is working on a new set of data to be submitted to them so that they can correct their figures and data inputs on that note and for the sake of the transparency and policy direction we would like to know the latest assessment metrics of student performance and achievement as well as the latest national data and figures in terms of learning outcomes especially during the pandemic so we can identify which gaps need to be addressed i have no doubt that the department of education will do everything uh, it can to correct the misconception and i'm sure that uh, the things that we will provide to them will be the true and accurate uh, situation in the philippines wala na siguro sinale ha hindi na nila sinali dito kung sino yung napreso sinong nagkakaso but uh, I this week I signed about two documents terminating uh, sa BIR na naman pati sa DPWH and DPWH is safe uh, Secretary Villar is working overtime at uh, pinagtatanggal niya at may suggestion na kunin niya yung mga tao na known to be corrupt and incorrigible. Sabi ko sa kanya, ilagay mo na lang muna sa opisina while we will dig into the records to see if they have committed graft and corruption. Uh, mga kaibigan ko, kayong maniwala niya, 10 billion mawala. That is the work of, uh, I have a term for that. It is not mine. I just borrowed it. But I think Pacquiao is punch drunk. Punch drunk. And I leave it up to you. Mayroon kayong... Uh, cell phone hanapin ninyo. I think he, he is. To be talking about 10 billion from nowhere. Papayag ba naman ang kuha niya? Natindi lang yan. Papayag ba kami? Papayag ba ang mga sekretary ng mga departamento na papayag na ganun na may mawala 10 billion? Uh, that is a statement coming from a guy who is punch, suntok ba? Punch, drunk, blessing. Look it up sa ano ninyo, uh, makita ninyo sa uh, cell phone ninyo. Diyan sa internet yan eh. So, again, we will have a concise, precise, and uh, an accurate uh, report uh, coming from the department secretaries concerned. As usual, we begin with secretary of the health department, Secretary Duque. You have the floor, sir. Uh, thank you, Mr. President. 
Uh, magandang gabi po, uh, uh, sir, at sa akin po mga kapwa kalihim. Sa kalam po ng uh, DOH, ako po ay magbabahagi sa inyo ng uh, maikling ulat uh, ukol sa ating COVID-19 situation uh, at mga kaakibat na mga uh, impormasyon o kaalaman para po sa uh, pakinabang ng uh, ating po mga mahal na kababayan. Next slide. Muli po ang uh, ating pangkalahatan kaso ay uh, nakapagtala ng 1.4 million uh, thereabouts. Meron po tayong naidagdag na uh, 5,204 na mga kaso as of today, July 12. At ang uh, active cases naman po dito ay uh, umabot na ng 49,128. Meron po naidagdag na 5,153 na aktibong mga kaso, ang katumbas po nito ay tatlo, uh, 3.32% uh, ng lahat po ng atin mga uh, kaso. At ang uh, recoveries naman po natin, sa 5,204 na naidagdag sa ating mga kaso, ay uh, mula sa regions uh, 4A, 584 naman po sa NCR, 579 sa region 6, at uh, 3,200 sa mga ibat ibang bahagi ng uh, uh, mga rehiyon at uh, para naman po sa ating mga uh, ang ating pong recoveries ay umabot na po sa 1.1 million uh, cases at ang ating recovery rate ay napapanatili po natin uh, halos 95% habang ang bilang ng mga namatay o mga pumanaw ay pumalo na po sa 26,015 cumulative po ito mula nung nag-umpisa ang uh, pandemya sa Pilipinas at ang atin pong uh, case fatality rate ay nasa 1.76%. Para naman po sa mga Pilipinong may edad uh, mababa sa isang taong gulang hanggang apat na po siyam na taong gulang, ang kanila pong uh, case fatality rate ay nasa 0.42%. Ito po ay uh, mababa At sana mabati, mapanatiling ganito. Habang para naman po sa mga Pilipinong may edad na limampo hanggang lampas sa uh, walumpung taong gulang, ang kanila pong case fatality rate ay 5.53%. Ngunit ang, magandang, uh, ang uh, maganda naman po nangyayari sa NCR ay uh, malaki-laki po ang uh, ibinaba ng case fatality rate nila. Bumagsak po ito ng mga 26%. It's from uh, mga 5.53%. 78 to uh, 4.6%. At uh, ito lang nga rin po ang dahilan na mataas ang case fatality rate naman ng mga uh, may edad kung bakit uunahin ang ating po mga senior citizens sa bakunahan po natin. Uh, next slide. Ito naman po ating case trends per island group. Muli yung kulay blue. Next slide please. Yan po, muli yung kulay blue natin, nakita po natin, mata matapos po nag-peak uh, sometime in uh, uh, March and April, ay uh, nag-umpisa naman po bumaba ito at uh, dito po patuloy na nagpa-plato ang NCR uh, plus areas. Ito po yung kulay blue at yung atin po kulay green na uh, epidemic curves na nakikita po ninyo sa harap. Habang uh, nagpapakita ng mabagal na pagbaba naman ng Visayas at Mindanao, At sa kabilang dako, nagkaroon ng bahagyang pagtaas ang, uh, ang uh, rest of Luzon noong nakaraan linggo at nagsisimula din mag sa ngayon. Sa susunod na slide po, makikita natin ang pangkalahatan, case trends uh, nationwide. Uh, dito naman ang atin pong uh, pambansang uh, average. Uh, kasama po ang NCR at mga iba pang uh, high-risk regions. Uh, makikita po natin sa kabuuan patuloy na gumaganda ang uh, pambansang ADAR or Average Daily Attack Rate per 100,000 population at ang ating pong two-week growth rate. Patuloy rin bumababa ang ADAR ng NCR habang bahagyang tumaas ang TWGR dito at nangangahulugan na bumabagal po ang pagbaba ng mga kaso. Patuloy rin natin binabantayan ang Regions 11 and 6 na patuloy na tumataas ang kanilang ADAR ngunit nakikita natin sa na bumababa ang two week growth rate ng Region 11 at maliit lamang ang itinaas ng Region 6 nangangahulugan itong napipigilan na po natin ang uh, lalong pagdami ng mga kaso. 
Umakyat muli sa high risk ang uh, car na may ADAR na 7.09 at WGR na 10%. At pinapaalalahan na namin ang Regional Task Force ng CAR na paigtingin ang kanilang pagpapatupad ng PDITR strategies at ang mga ospital na maglaam ng sapat na COVID beds kasama po mechanical ventilators upang maaga po natin mapigilan ang uh, tumataas na naman kaso sa CAR. At huli, bumaba na sa low risk ang regions 12, 8 at Caraga na binabantayan natin noong mga nakaraan linggo. Next slide, please. Next slide. Ayan, ngayon kanina, tinapos ko na yan. Next slide. Sa atin naman mga pagpapaunlad ng uh, tinatawag natin na uh, National HCR or Healthcare Utilization Rate, ay uh, patuloy na bumubuti ang atin HCR, lalo na uh, patuloy ang pagdadagdag ng mga rehiyon ng sapat na bilang ng COVID-19 dedicated beds at uh, mga mechanical ventilators. Kasama sa atin moderate risk, HCR ngayon linggo ang regions 11 and 6, habang nasa high risk ICU utilization rate ang regions 11, CAR, and 5, at critical risk ICU utilization rate ang region 6, tatalakay natin ito sa mga susunod na slides. Upang higit pang mapalakas ang ating pagtugon sa pangangailangan sa ICU beds at equipment, ang inyo pong DOH ay kasalukuyan na inilalatag ang polisiyang ukol sa isang conversion, reconversion principle, or yung para pong accordion uh, instrument kung saan may chak na mga batayan ang mga facilities sakaling kinakailangan isagawa ang pagdaragdag o di kaya ay pag-reallocate ng mga kama, kagamitan at sapat na bilang ng health workers bilang paghahanda sa mga potential spikes or surges. Next slide. Ito naman po ay h ng Region 11. Bagamat nananatiling nasa 82% ng ICU utilization rate nito, nakapaglaan ng Region 11 ng sapat na COVID-19 dedicated beds. Kaya naman nakikita natin sa nagsisimula ng mga baba ang kanilang H-curve kumpara noong peak nito last week noong July 4. Halos lahat po, kung makikita natin yung absolute change from peak, ay eh, talagang uh, nagbabaan uh, naman po ang healthcare utilization rate. Ang H-curve naman sa Region 6, next slide please. Bagamat uh, bumaba ang kabuuan nitong uh, H-curve, Pumalo na sa critical risk ang kanilang ICU utilization rate. Kaya naman, inaabisa namin ang mga ospital sa Region 6 na magdagdag pa ng ICU beds upang mapababa natin ang ICU utilization rate ng region at higit na makatugon sa mga maaaring mga ilangan severe to critical patients. At ang akin nga laging sinasabi, yung mga isolation beds ay kinakailangan ito ay gawin na lamang nilang mga ICU beds para mas mapalawig ang kanila pong kapasidad. Sa h car naman ng uh, CAR. Next slide. Ito naman po, nagbalik naman ang, uh, ang CAR sa high risk na utilization rate. Kaya kung matatandaan, binantayan po natin ang CAR bago pa man tayo magpatupad ng lockdown noong April, uh, April hanggang Mayo dahil isa ang rehiyon na ito sa mga unang tinamaan ng mga variants of uh, concern maliban po sa NCR+. Diyan po nag-umpisa natin na uh, ma-discovery uh, ang uh, B117 or ang uh, UK variant noong uh, uh, Enero. Kung makikita ang kasalukuyan nitong lagay, makikita na nalalapit na sa level ng peak ang CAR, ang kanilang ICU utilization rate. Kaya naman po, Inuudyok namin ang mga ospital rito na dagdaga ng ICU capacity sa rehiyon upang mapigilan ang pagtaas pa ng kanila pong mga ICU utilization rate. At sa panghuling uh, healthcare utilization rate report sa Region 5, pwede ba natin ipakita ang Region 5? Salamat. At bagamat na tiling nasa low risk ang h ng Region 5, ay uh, nasa high risk ang kanilang ICU utilization rate na nakikita natin kasalukuyan bumababa habang tumataas ang kanilang ward bed utilization rate. At inuudyok namin muli ang mga ospital dito na maglaan 
ng karagdagan ward beds upang mapababarin natin ang utilization rate nito tulad ng atin nagawa sa ICU utilization rate. At dumako naman po tayo ngayon sa COVID-19 deaths. Simula po noong Hunyo at ngayon papasok ng Hulyo ang ating po naitatalang weekly deaths ay mas mababa sa ating pong 7-day moving average. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito ay patuloy na bumababa ang ating pong naitatalang COVID-19 deaths sa bansa. Para naman sa regional proportion ng mga COVID-19 deaths, makikita na patuloy ang pagbaba ng mga naitatalang deaths sa NCR, yung po mga blue bars. Pakita nyo, ay luminipis ng luminipis ang bilang ng uh, kaso. At habang uh, nanggagaling naman ang karamihan ngayon sa other regions, doon sa ating pong, uh, bansa, yung represented by the black o itim na mga bars, ang Region 3 naman po ang uh, represented by the violet uh, bars at Region 6, ang yellow bar at Region 4A, ito po yung aqua blue bar. At itunghod nyo naman na kapag tala tayo ng 2,533 deaths o 84 deaths per day, sa patuloy natin pagpapatupad ng PDITR strategies, at uh, COVID-19 uh, vaccination uh, program. Bilang pagbubuod, uh, ito ang mahalagang mensahe natin ngayong po linggo. Una, we are in a race against the variants of concern or VOC. At nakararanas ngayon ang ibang mga bansa ng matinding surge dahil sa pagkalat ng mga variants. Sa Pilipinas, nakabuti ang pagpapatupad po ng mas mahigpit na public health interventions at napababa natin ang mga kaso na kasalukuyang nagpaplato. Kasama rito ang atin NCR plus wide uh, lockdown noong Abril hanggang Mayo at ang kasalukuyan na paghihigpit ng atin pong mga border control protocols. Hindi dapat natin ito sayangin at dapat ito maging daan tungo sa pagbabakuna ng mas maraming Pilipino, lalong-lalo na po ang mga senior citizens. Mahigpit na pagsubaybay sa mga rehiyon at lokalidad na tumataas ang ADAR, two-week growth rate and healthcare utilization rates at ang kanila pong mortality rate. At huli, ang patuloy na pagpapaiting ng atin health systems capacity sa bawat rehiyon. Kinakailangan po natin bilisan ang atin kilos at huwag natin hayaan na makapasok at kumalat ang mga variants of concern tulad ng Delta at ang banta ng Lambda variant. So, uh, yan na lang po ang aking pinakahuling bahagi ng uh, aking po uh, uh, report, Mr. President. Handa po akong sumagot sa inyong katanungan. Maraming salamat po. Magandang gabi. For brevity, let's uh, jump to uh, Secretary Galvez. Uh, Mr. President, uh, Senator Bongo, my fellow cabinet members, mga kababayan ko, magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayong gabi po, uh, aking pong ipipresenta ang update ng COVID-19 sa vaccination program uh, ngayong uh, July. Next slide, please. We have some good news. Uh, the Philippine breaches uh, the 13 million mark in four days' time after it reaches its 12 million mark despite some delay on the deliveries last, uh, last June and also first week of July. We are also expecting to increase our throughput or yung administration ng ating bakuna In the succeeding weeks and months, with the expected arrival of more than 11 million vaccines uh, this, uh, this, uh, this uh, July. Nung nakaraang linggo labang po ay dumating po at uh, sinalubong po nga natin ang uh, pagdating ng 1 million na AstraZeneca at saka po yung 2 million na galing sa COVAX. So all in all po, 3,322,100 AstraZeneca vaccine na galing sa donasyon ng government ng Japan at COVAX. Kasama rin po dito yung 170,000 doses ng Sputnik B, kasama po yung 50,000 na uh, second dose. Ngayong linggo po, uh, inaasahan po natin po na darating po ang 2.5 million doses ng Sinovac. At ang uh, inaabangan po ng mga private sector at ang uh, LGU, yung 1.17 doses ng AstraZeneca na kanila pong binabili. Umaasa rin po tayo na ang pagdating ng uh, uh, 3,239,400 vaccine na nabula sa donation sharing ng US at saka po ng, ng COVAX. Magandang balita po, Mr. President, ang original po nila ng donation is more or less 3 million lang po. Pero dinagdagan po nila ng 215,400 po. 
So dinagdagan pa nila ng ng ano ng uh, mga 200 more than 200,000. So naging uh, 3 million 3 million ang total, 3 million 239,400. Napakalaking tulong po 'yung kasi one shot po 'yung uh, JNJ. At ito po 'yung bibigay natin sa mga island provinces at saka ito po 'yung bibigay po natin sa lahat ng mga karatiga pook ng Mindanao at saka po ng Visayas. Ayun po sa utos ng ating mahal na pang pangulo, uh, bibisitahan din po namin ang mga lugar kung saan mayroong matataas na kaso sa COVID-19 katulad ng Samar, uh, ng uh, Cagayan de Oro, Jensen at uh, Sambuanga City. At yun po ay uh, sisimula po namin next, next week. Uh, ayusin lang po namin yung mga deliveries kasi marami po tayong deliveries ngayong, ngayong, uh, ngayong uh, linggo at uh, kailangan po talaga na matutukan po namin ng negosyasyon yung mga deliveries ngayong linggo. Yung utos niyo po na puntahan ko po yung ano yung yung mga area po at saka yung mga uh, code team po natin pupunta doon sa mga surging area magsimula po kami uh, this coming ano po this coming uh, week at saka next week po ang region 3 po baka unahin po namin during the weekend so bibisita po kami uh, nakabisita na po kami sa Cebu at saka sa Iloilo si Sec si Sec uh, Ro Roque po ang bumisita po sa Iloilo no nagkaroon ng surge at uh, sa Cebu uh, binisita naman na po namin ni Sec Duque nakita po namin ang sitwasyon po doon Bibisitahin namin uh, sa susunod po yung CDO, Jensen, Palawan, Chambuanga City sa mga susunod po na araw. We will also discuss our updates on the variants of concerns on the region and uh, the ongoing preparation to address this variant. And also our way forward on our pandemic response and massive vaccination. Next slide please. Ito po, next slide please. Ito po na-discuss na po yung ilang mga detalye po ng ating uh, mahal na Secretary uh, Duque. So sa ngayon po sa talaan po ng uh, Philippine population based on UN, ang total nating population is 111,067,008 people. So yung magiging basihan po natin ng uh, ating uh, total target population for vaccination is 77,746,906. So sa ngayon po na, nakapagtala na po tayo ng uh, 13,196,282 na binubuo po ng first dose na 9,669,940 or 12.44% ng ating targeted population to be vaccinated. Ang ating uh, uh, second dose po is uh, 3,526,342 or nakakano pa lang po tayo na 4.54% ng ating population. So napakalaki po ng ating pong challenge na makuha yung herd immunity by end of the year. Next slide, please. Sir, ito po ang uh, total accomplishment po natin in terms of uh, uh, doing uh, the administration or jobbing. Medyo bumagal po tayo last week due to delayed deliveries uh, during the final week of the month. Pero uh, maasahan po natin, uh, Mr. President, na tayo po ay uh, babawi sa sunod na araw dahil uh, marami po tayong darating na mga uh, vaccine. Next slide, please. Sir, pa, to give uh, the direction for July, ito po ang mga bagay na dapat nating makamit pagkatapos ng buwang ito. Una, magkaroon ng higit kumulang na 14 million deliveries doses ang ng bakuna ngayong buwan. Uh, sa ngayon po, nakatanggap na po tayo ng 20%, uh, so 24% uh, accomplished na po tayo. At malaki po ang uh, aming, ano po, ang aming uh, uh, garantiya na makakakuha tayo ng 14 million to 16 million uh, next uh, uh, this, this, this month kasi po pinirmahan namin po yung aming uh, kontrata na i-accelerate ng Sinovac ang kanilang uh, delivery ngayong ano ngayong ano po ngayong July i-upgrade po nila na 7.5 million po ang bibigay po nila at saka sa August po ibibigay po nila 8.4 million so yung po ang uh, ano po ng, uh, sa atin ng China napakasalamat po kami dahil kasi Sana po, mabigyan po, ma-approvean po ng China yon So, ma-upgrade yung ating uh, delivery po ng uh, napakalaking porsyento. Pangalawa, na maiturok ang, sa ating mga kababayan uh, na nasa priority na 10 million doses na vaccine ngayong, ngayong buwan. We are now at uh, more or less 31%. Ang pangatlo, maitala natin ang nasa 300 to 400,000 uh, jobs kada araw. Hopefully, we can achieve this by next week. Pang-apat, magkaroon ng 7 million na katao na makakuha ng kalang second dose kasi yun po ang sinasabi nga po ni Sek Duque at saka ating mga expert 
na importante po ang second dose para against sa, sa, sa barian. So ngayon po tumututok po ang ating National Vaccination Center para abatan po talagang talagang tutukan ang uh, ang uh, ang second dose. So sa ngayon po very confident po kami kasi yung Johnson and Johnson ay uh, yung po ay ikaka-count na natin as second dose. So kung 3 million po ang maibakuna po natin ngayong ano ngayong ngayong buwan, that's already accounted as a 3 million second dose. So napakaganda po ng ano po natin na nakikita natin kaya po kayang kaya po natin yung 7 million to 8 million po na second dose. Kasi at least meron po tayong 8 million or 7 million na protektado ng mga tao. Panglima, at least matapos po natin yung healthcare workers ng kanilang second dose. At least 90% above. Uh, sa ngayon po, uh, nakikita po natin na medyo mababa po ang ano po natin sa 25%. Uh, kaya po iangat po natin na at least uh, full ang ating healthcare workers in case na magkaroon po tayo ng, ng, ano, ng uh, in, 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 in another surge. Sana po, well, di po pangyayari po yun. Kaya po ang ano po namin, itong target po natin ito, Mr. President, alam po natin na kayang-kaya natin po ito dahil kasi nakita natin nag, ma, ngayon po tutulong din po ang private sector sa kanilang inoculation dahil kasi meron po darating na 1.5, uh, uh, more or less 1.5 million na para sa kanila kasama po ang Moderna. At bibigyan din po natin sila ng mga iba pang mga, mga bakuna. Sir, uh, based also sa inyong, sa inyong guidance, next slide. Uh, gusto rin na po tapusin natin po yung uh, pagbabakuna sa ating mga security sector. Lalo-lalo na po, pati yung OFWs, pati yung teacher, kasi na, napagkayarian na po natin sa IETF na kung just in case talagang magkakaroon tayo ng open face-to-face -face sa ating uh, sa ating education, kailangan po yung lahat ng teachers ay mabakunahan po. Yun po ang aming commitment kay Secretary Liling na before ano before end of August, yung mga teachers po ay mabakunahan po natin. And hopefully, uh, marami, marami, sa pagdating po ng maraming bakuna, isasama po natin ang AAP, PNP, yung, yung Coast Guard, uh, yung BFP, yung NBI, yung CHED, DepEd, uh, yung uh, Department of uh, Transportation, yung DOLE, DAR, DA, DFA, uh, DOT, yung kay Ma'am Berna, and then yung uh, BOC, BI, OF, uh, OFW, at saka CFERS po, isasama po natin yan. All in all po, yung ating government employees na makakasama po as frontliners, 1.8 million. Kasama po ang OFW at CFERS na 2.2 million na nagtototal po na 4, 4 million po lahat. Next slide please. So, it, next slide please. Sir, ito po yung ating uh, natanggap po uh, nung uh, nakaraang uh, araw at ito po yung uh, ating pagsalubong sa ating uh, mga Japanese uh, vaccine na uh, donation. Nagpapasalamat po tayo sa kay uh, uh, Prime Minister uh, Suga for his uh, kindness and generosity for donating uh, the more than 1.1 million vaccine. And then also sa COVAX, we don't also want, want to thank uh, USAID and also uh, WHO and Gavi, uh, UNICEF, uh, for giving us uh, 2,028,000 uh, AstraZeneca vaccines. And also, dumating na rin po yung 170,000 na Sputnik as I reported earlier. Next slide, please. Sir, para i-recall po natin, ito po ang lahat ng mga dumating na vaksin natin. Ang 20,779,910 vaksin, ito po yung, yung, ano, yung tinatawag na breakdown. So sa lahat-lahat po, uh, total po na donation is 9,180,310 at ang donation po nito ay yung COVAX po natin ay meron na po tayong 7,556,210. So meaning sa COVAX, minaasahan pa po natin na meron po tayong 37 million pa. Plus yung another 5 million na inorder natin na JNJ. So more or less meron pa po tayong uh, inaasahan sa COVAX na 42 million this year. And then yung donation ng uh, Sinovac 1 million plus 1 million 124,100. Total po niyan is uh, 2,124,100. And then yung mga procured po natin, uh, 11 million po ang na-procured na natin, kasama po yung 900,000 na galing sa LGU at saka private sector. Sa so, Sputnik, 350,000. At sa Moderna, meron tayong 249,600. At may inaasahan po tayo na 1.4 million na galing sa Pfizer. So yan po lahat ang ating uh, uh, total na ano po na, na 20.7 20 million. Next slide, please. Sir, ito po yung mga asahan natin in, week, in, in weekly basis. So, ngayong week po, uh, inaasahan po natin na meron po tayong 7.4 uh, uh, million na darating. Kasama po dito yung sinabi ko nga po na 2.5 na Sinovac 
1.17 na procured from private sector at saka yung Johnson and Johnson's from Covax. And then yung Pfizer darating din po ng July 19 na 562,770. And then yung Pfizer din may darating ulit na 375 at sa Augusto meron tayo tayong darating din na another 500,000 na Pfizer. So sa Sinovac po sir, ang uh, magiging tranches na natin is every every tranche 2.5 million. Next slide please. So sa August po, ito po yung uh, inexpect po natin na darating. So sa Sinovac, as I have said earlier, 8.4 million ang darating po na Sinovac uh, this uh, August. And then COVAX, we are also expecting another 4 million. And then Pfizer, more or less, i-upgrade na nila na more or less 2 million. And then sa Seneca, darating ang second tranche ng, ng private sector procurement na 1.17 million and another 1 million sa Moderna. Meron din po na donation tayo darating this coming August. Sir, finally, next slide. Sir, finally, we had received encouraging remarks from the WHO that despite our limitation and great challenges, we were able to respond and mitigate the damage brought about by this pandemic. And I believe with your leadership, Mr. President, we have this positive rating because we have implemented a PDR strategy that really, uh, really be very, very effective. And then now we have now the massive vaccination through a focus and expand demand. And also the Secretary of, uh, of Health, together with our expert and, our, and also the ITF, have a strong, stronger surveillance and border control. And uh, we are united to stand against the COVID-19 with the coordinations with the IANTF and NTF, with strong collaboration with the national government agencies, local government units, private sector and domestic and international development and partners. Sir, isa po tayo sa model, kung tutusin natin, hindi naman po sa ano po tayo, uh, na, na pagkakaroon po tayo mga discussion, tayo lang po ang mayroong strong collaboration with the private sector and also with the LGU. At tayo lang din po ang talaga nakita natin, pati yung mga developmental partners natin, yung UNDP, yung World Bank, yung ADB, at saka po ang uh, uh, UNICEF, at saka yung WHO, Gavi, they are helping us a lot. So yun po ang inano po natin, ang parang moto po natin, United we stand against COVID-19. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Galvez. Now we move on to Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, fellow public servants and workers in the government. Next slide, please. Nais ko muna simula ng aking ulat sa pagbabahagi sa lahat ng paghahandang ginagawa ng ating mga LGUs sa mga lugar na apektado ng pagligalig ng Bulkang Taal, pati na ang mga kalapit na LGUs na maaaring maapektuhan sakaling tuluyang pumutok muli ang bulkan. Ayon sa pinakawaling anunsyo ng pillbox na nanatili sa Alert 3 level or Alert Level 3 ang vulkan, ngunit kayo pa lamang ay hinuhusto na ng lokal na pamahalaan sa tulong ng DILG, PNP at Bureau of Fire Protection ang paghahanda sa mga munisipyo at syudad na nakapalibot sa vulkang Taal. Habang patuloy ang aktibidad ng vulkan, umabot na sa 4,300 at anim na po tatlong pamilya ang ngayon ay apektado at kasalukuyang minomonitor ng LGUs sakali magbago ang kalagay ng bulkan. Samantala, tatlong pong evacuation centers na na nasa pangangalaga ng lokal ng pamalaan ng Batangas at Cavite ang nangangalaga sa mahigit isang libong pamilya o higit apat na libong individual na ngayon ay mga nasa evacuation centers. At sinisigurado ng lokal na pamalaan na masusunod ang minimum health and safety protocols sa mga pasilidad upang mapanatiling ligtas sa COVID ang lahat ng personnel at evacuees. At patuloy po ang pagtalaga ng PNP ng kanilang mga tauhan. Meron tayong search and rescue teams at health protocols enforcement teams na nakistandby at standby, uh, reactionary standby support teams na nandoon mismo sa area kung sakaling tuloy ang pumutok ang vulkan. Mayroon din po tayong 700 fire trucks, 14 rescue trucks, 21 ambulance, 7 watercraft, at about 1,072 firemen 
na nakatalaga para magdiktas kung sa kaming umutok ang bulkan. Next slide. Dumako naman tayo sa vaccination monitoring system na isinimiti ng LGU sa kagawaran. Bilang paghahanda sa parating ng mga bakuna ngayong buwan, sa ngayon ay umabot na sa 38 milyon, 6 na raan, at 63,123 ang bilang ng ating mga kababayang nakapagparehistro na sa kanika nilang mga LGU upang makapagpabakuna ayon sa pinakawaling datos ng vaccination monitoring system ng DILG. Next slide. Sa patuloy naman na papapatupad ng mga health and safety protocols na sa inyong pag-uutos, nakapagtala ang DILG ng 44,200 at 70 violations sa di pagsusuot ng face mask. Actually po, mas mababa ang bilang na ito mula noong nakarang ulat, mas mababa ng 13,000. Bumaba rin ang bilang ng mga violators ng mass gathering mula sa huling ulat na 1,007 violation ng mass gathering na sa 522 na lamang ang ating tala ngayong linggo. Umabot naman ng 16,271 ang mga nahuling hindi sumusunod sa physical distancing. Mas mababa ang numerong ito ng mahigit 3,000 kaysa sa naitalang bilang noong nakaraang linggo. At sana ay patuloy pa ang pagbaba ng bilang ng mga nahuling lumalabag sa minimum health and safety protocols upang mas bumaba pa ang bilang ng kaso ng COVID sa ating bansa. Next, please. Ito naman po ang, uh, ang tala ng ating mga tri-bureau, ang PNP, ang uh, ating Bureau of Fire Protection at saka BGMP. Sa ngayon po ay uh, nakapagtala na ng 50,549 first dose ang PNP at 15,549 naman. So, sa tumatay ang 23% po sa buong strength ng ating uh, Philippine National Police. Ito naman sa ating Bureau of Fire Protection, 13,613 ang napag-first dose at 6,853 ang second dose. So, 42% and 21% respectively po. At sa BJNP, 11,378 ang nakapag-first dose, 8,486 naman ang second dose, 67 and 52% respectively. At ayon nga po sa plano ni uh, uh, Secretary Charlie Galvez ay uh, ngayong August po ang buong uh, Philippine National Police, BGMP at Bureau of Fire kasama ng AAP ay uh, makatanggap na ng, uh, I mean ang lahat po ng ating mga uniformadong hanay ay uh, mapupuli vac vaccinated na. At sa pagbabantay naman po ay meron tayong 24,329 nakapulisan ang siyang nagahatid at nagsisecure ng ating mga vaccination sites. At may nakatalaga tayong 222 fire trucks, 17 ambulances, at 714 uh, firemen na nakatalaga upang magbantay sa ating mga vaccination sites. Next slide, please. Sa ating naman pong uh, kampanya sa illegal na droga, narito ang datos na ating nakalap mula sa PNP at iba pang mga sangay ng pamala ang nagtutulong-tulong upang mapoksa ang pagkalat ng ilegal na droga sa bansa. Sampung individual na sangkot sa kaso ng ilegal na droga ang kusang sumuko sa mga otoridad mula July 4 hanggang July 11. Sa panahon ito, nagsagawa ang pamunuan ng PNP na 1,133 operasyon laban sa ilegal na droga. May 1,645 individual ang naaresto, habang 12 ang naitalang namatay sa mga naisagawang police operations against illegal drugs. Mahigit 16 na kilo ng sabu at halos 6 na pong kilo ng maruwana ang nakumpis ka sa magkakahiwalay ng operasyon ng ating kapulisan at iba pang ensang naglalayong wakasan ang ilegal na droga sa bansa. Sa kabuuan po, ay umabot na higit na 121.66 million pesos. Halos doble po ito kasi noong nakaraang linggo ay 65 million lang yung ating nakumpis ka. So nagdoble po 121.66 million ang ating nakumpis kang sa buwat marijuana 
sa panahong ito. Lalo pa rin po namin paitingin ang kampanya sa illegal na droga. Yun lamang po, uh, Mr. President. Maraming pong salamat. We'll go to Secretary Lorenzana. Good evening, uh, Mr. President. Good evening, Good evening uh, Senator Bongo and uh, my colleagues. Uh, I have two reports uh, to tonight, uh, Mr. President. Wala pong pagbabago yung vaccination rollout ng AFP at saka DND dahil hindi pa kami nakakatanggap ng dagdag na bakuna. First slide, please. Ito po yung uh, update ng ating mga dumarating ng mga OFWs at saka yung uh, mga overseas Filipinos. <coughs> Ang kabuuan po ngayon ng OFWs ay 1,873,000. Uh, mayroon pong nadagdag na 11,321 mula nung ako yung nag-ulat nung nakaraang linggo. <coughs> Dito naman sa mga overseas Filipinos ay 239,711. Uh, mayroong mga dagdag na 4,316. Uh, total po dyan, sa darawang uh, kategory na yan, ay 1.2 million po. Mahingkita yung 1.2 million. Uh, wala naman po tayong nakikita ang mga uh, dum dumarating na problema rito dahil naagapan po ng mga tao natin <coughs> sa airport at saka yung pagka-OFW naman ay yung OWA ang nangangalaga sa kanila. Next slide. Ito po yung update natin ng mga Pilipinong umuwi mula sa Saba. Uh, wala pa pong magbabago ito mula nung uh, nakaraang linggo pero sa susunod po ng mga linggo ay mag-resume na po tayo. Papatuloy na natin yung pagpapauwi nitong mga 4,683 na mga Pilipinong nasa Saba. Next slide. <clears throat> Ito po yung uh, update ng uh, Taal Volcano ayon sa ginagawa po ng NDRRMC. Next slide. As of to yesterday, kahapon po ay level 3 pa rin. Hanggang ngayon, level 3 pa rin ang status ng, 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 ng vulkan. At tuloy pa rin po yung uh, uh, restricted itong 7 kilometers uh, around ito. So, wala namang uh, pagputok na nangyari, pero mayroong 54, 74 volcanic earthquakes recorded. Yung pong maliliit lang na, na tremors. Uh, 6,408 tons sulfur dioxide per day ang binubuga po ng, ng, ng vulkan. Next. Ito dagdag doon sa kaginang report ni uh, ulat ni Sekretary Anyo. Pareho lang po sila dito ang ating ano, ang uh, ang ating date datos. Next slide. Ito po yung response efforts na hinihahanda ng ating uh, NDRRMC. Masugit po natin sinusubaybayan itong mga paghahanda nitong mga agencies na ito. Uh, Mr. President, ang DIA, ang, ang, ang NDRRMC po ay Naghahanda na rin sa pagdating ng uh, yung pag-ulan at saka yung pagbagyo. Ang sabi po na pag-asa ay magkakaroon ng uh, isa hanggang tatlong bagyo ng itong buwan na to, at saka sa susunod pang mga buwan at least one to three typhoons ang uh, darating. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. Secretary Lorizana. Uh, dito na tayo. Tapusin na natin dito sa panel. Si Secretary Roque. Um, magandang, magandang, magandang gabi, Mayor, at magandang gabi, Senator Bongo, at sa ating mga kasama. Patuloy po yung ating uh, mga pagbabakuna sa iba't ibang uh, sektor at iba't ibang lugar ng Pilipinas. No? Um, well, dumating nga po, unang-una, yung uh, uh, AstraZeneca na dinonate po ng Bansang Japan na dinaluhan ninyo po. Ito po ay ilan lamang doon sa mga dumating nga pong mga Um, bakuna. No? Dumating din po yung Sputnik V. Uh, uh, dalawang component po yung dumating sa ating Sputnik V 
at ito po yung maglulutas doon sa problema ng mga kababayan natin na naturokan po ng first dose at nagaantay ng second dose. So, wala na pong problema yung mga nagaantay ng second dose para sa Sputnik V. Next slide. Um, kanina po ay uh, um, nasa San Juan tayo kung saan uh, nagkaroon po tayo ng pagdedeklara ng pagtagumpay laban sa COVID-19 dahil gaya po nung uh, Battle of Pinaglabanan kung saan nagkaroon ng kauna-unahang matagumpay na pag-aaklas ang mga katipunero eh, nagkaroon po tayo ng uh, kauna-unahang pagwawagi laban sa COVID-19 dahil nagkaroon po tayo ng uh, 100% first dose dyan sa San Juan. At inaasahan po ng mga San Juanenyo na by August po ay uh, ma ma-achieve na nila yung 100% full vaccinated individuals dyan po sa San Juan. Inaasahan po natin yung iba't iba pa natin mga lokal na pamalaan, lalo na dito sa Metro Manila na sumunod po sa yapak ng uh, San Juan at magkakaroon din po sila ng komemorasyon ng 100% first vaccination. Next slide. Ito pong mabuting balita. Ang isa pong pag-aaral na ginawa po ng Pulse Asia at ito po ay luwabas itong June. No? Makikita nyo po na kung ikukumpira yung kanilang resulta noong February at ang tanong ay kung meron na mong bakuna laban sa COVID-19, ikaw pa ay magpapabakuna. Noong Pebrero po, 16 labang ang sumagot ng oo. Pero ngayong Hunyo po, no? ilang buwan lang po nakalipas matapos po ang Pebrero, ang sumagot ng oo po ay 43%. Napakalaki po ng tinaas ng ating vaccine confidence. No? Um, hindi ko na po sinabang isang slide pero lumabas na rin po yung uh, June figures ng trust and satisfaction rating ninyo po. Uh, isa lang pong binabantayan ko yung Pulse Asia din po. No? Dati po kasi ay um, 90 at 91 ang trust and satisfaction. Bagi, bahagyang gumalaw po yung trust and satisfaction ninyo, ngayon po parehong 88. No? So within uh, margin of error po, halos hindi po bumaba ang inyong trust and satisfaction um, rating. So yan po yung mga on the record, pero yung mga ibang tatanong ko po, gaya ng sinabi nyo, talagang hindi ko po maiiwasan na marami akong mga tinatanong sa inyo, kayo na po mag-decide kung gusto nyo pong on the record or off the record. Ang unang tanong po na media na hindi ko pa sinasagot ay magkakaroon po ng uh, pagpupulong yung PDP laban na uh, pinamumunuan po ng Vice Chairman Kusi at ng inyo, ng inyong at pinamumunuan nyo po bilang chairman pero na-expel na daw po di umano si Secretary Kusi at iyong ilang mga kasama. So ano pong asahan ng taong bayan doon sa pagpupulong ng PDP na dadaluhan ninyo sa um, Clark at pangalawa po, ang inyong reaction doon po doon sa pag-amin po sa kauna-unahang pagkakataon ni Mayor Inday Sara na siya daw po ay open para tumakbo para sa pagpres pagka-presidente at yun po yung kauna-unahang pagkakataon na siya po ay sumagot na she's open to the idea. Yan open po lang i naman. Opo. Open lang. That is all there is to it. Oh. Uh, as usual, uh, May I give a little bit of a personal comment dito sa programa to. Uh, my stand is uh, I am against really the candidacy of my daughter. I want her spared from the itong the vagaries of politics dito sa Pilipinas. Lalo na itong mga personalities around in the likes of Trillanes, uh, si Dilema oh, wala, walang ginawa kung hindi mag-atake ng kapwa-tao nila so I would rather that ibigay ang gobyerno sa kanila let them win if they I wish them luck and even uh, wish them win uh, kung manalo sila para kanila na itong gobyerno at uh, gawin nila ang gusto nilang gawin uh, ako ay masasaktan ako pag uh, siyempre anak ko uh, itong bastos, itong bunga nga ni uh, Trillanes ay huwag ko kung saan niya nakuha yung katangian na yan uh, pati itong si Dilima uh, she is wallowing in pity 
and as a consequence of that, she has become virulent, almost virulent. Talaga ang lambul mo lamo kapag sumubunga nga. So I would rather na kung sila sila na lang ang patakboin at sila ay manalo, uh, nagdadasal ako niyan at uh, makita nila kung paano nila patakboin ang gobyerno. Gaano ka hirap tapos uh, after all your yung pagod mo uh, walang katapusan ang batikos because they can never be satisfied. They can no longer be uh, uh, ika nga uh, appeased by anything except uh, that they are hungry also for power. Mabutit matikma nila para, para makita naman natin kung paano sila mag-perform. Uh, how I wish that they would run and they will win. Uh, magandang ano yan. Uh, kung gusto ko, itabi ko na lang muna ang anak ko. Uh, maybe some other time, not at this time when uh, the Philippine politics is uh, uh, f uh, crowded with people in the likes of uh, Trillanes, tapos yung si Dilima. Uh, gusto ko sila na lang muna. Uh, run at some other time. Huwag ngayon kasi... Wala kang maano dito, mabastos ka lang. It's not good for uh, a, 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 a woman to be, uh, you know, being uh, bracing yung masyadong mga salita at uh, masaktan lang. So as a father, uh, I would not want that to happen to my daughter. Uh, ako naman, yung vice president ko, pantakot lang sa kanila yan. But uh, uh, sabi ko, let us see. If it, is, uh, if it is good for the country, I will do it. If it does not uh, contribute anything to our republic, then wag na lang... Uh, magsasayang na tayo ng oras, pati you contribute to the kumundrum of uh, the moment. Uh, let us hear uh, si Rupang Sunod. Uh, uh, let's go to Domingo. Do Dr. Yes, Domingo, please. Opo. Uh, magandang gabi po, Mr. President, Senator Bong tsaka sa lahat po ng cabinet members. Can I have my slides? Magbigay lang po ako, sir, ng konting information on the variants and yung effect po ng mga vaccine sa mga variant. Yun pong latest data po na, na nalalaman po na binabahagi po sa atin ng WHO. Can I have the slides, please? So, uh, next slide, please. Uh, ano lang po, as an overview sa buong mundo po, may nadagdag po na isang vaccine this week. No? Uh, this is a vaccine po galing sa Cuba. It's a protein subunit vaccine. This is a new uh, category of vaccines and they're now doing a clinical trial of about 30,000 people po sa Cuba at inalaw na rin po itong gamitin sa bansa nila. Dito sa atin po, walo yung ating uh, vaccines na allowed. Next slide, please. At yung pito po doon, eh, either ginagamit na natin or malapit na po natin gamitin. Ngayon, ito po usually yung question ngayon sa isip ng mga kababayan natin. Ano ba ang status ng mga variant dito sa atin? Ano bang meron dito? At saka ano po ba yung epekto ng bakuna no? dito po sa mga variant? Knowing that the vaccines were developed, with the old ano no the original virus po ng COVID-19. Sa ngayon po merong apat na WHO tinatawag nating variants of concern. Ito po yung mga binabantayan natin. Yung pong alpha, ito po yung unang nakita sa UK, 
yung pong beta, yung una pong nakita sa South Africa, yung gamma, ito po medyo kakaunting kaso lamang po ito. Una po itong nakita sa Japan pero ang pinagmulan ay sa Brazil. And yung delta, ito po yung kinatatakutan ngayon na una pong nakita sa India. Next slide please. Kung titignan po natin sir yung mga bakuna na ginagamit po natin ngayon, yung pong efficacy nila from the, with the original virus, ano, ito po yung mga latest data. Ang Pfizer po is about 95% ang efficacy, ang Moderna 94%, yung pong AstraZeneca mga 74% po, yung Sputnik after the two doses na component 1 and 2, it's about 91%, yung Janssen po na single dose is 70%, yung Sinovac, palalabas labang po nung clinical trial nila galing Turkey at na-establish po yung vaccine efficacy at 83.5%. And yung Sinopharm is about 76%. Ngayon po, inaaral sila ngayon compared dun sa original virus at yung efficacy nila doon po sa mga, uh, mga variants Variant. of concern natin. Yung kauna-unahan pong variant of concern, yung alpha at saka beta, ito po yung mga merong nakita na rito sa atin sa Pilipinas no yung pong alpha na ano alpha po na variant nakita naman po na yung lahat po ng mga vaccine ay maganda pa po ang effect nila doon sa alpha variant meron lang pong konting reduction doon sa efficacy like yung Sputnik po Sinovac and Sinopharm actually po yung reduction nila is less than 10% doon po sa original efficacy niya yun naman pong iba yung Pfizer, Moderna, AstraZeneca, tsaka Janssen, somewhere po from less than 10 to about 20% reduction compared to the original virus. So maganda pa po ang coverage niya. Doon po sa variant na pangalawa, yung beta, yung pong nakita ng una sa South Africa, mas maganda po yung pong mga Janssen at tsaka Sinopharm at Sinovac, maganda rin po ang coverage sa kanya, ang reduction po ng kanyang efficacy is mga 10% to 20%. Uh, yun pong ibang bakuna, yung Pfizer, Moderna, AstraZeneca, at Sputnik, yung pong sa taas, medyo malaki po ang binababa niya, no? ang efficacy ng doon sa South African va uh, variant by 20 to 30 percent. So meron pong mga nagkakasakit. Pero karabihan naman po na nagkakasakit ng beta variant, mga mild. Uh, at maganda pa rin po yung coverage niya against severe illness at saka po sa pagkamatay. Yun pong dalawang mas bagong variant, ito po medyo kulang pa po tayo ng dato, sir. Yun pong gamma uh, variant, lalo na ipo konting-konti po kasi ang kaso nito. So hindi po natin masabi kung meron talaga siyang clinical significance uh, pagdating sa public. Pero yun naman pong mga naaral na na vaccine, katulad po ng Pfizer, Moderna, at AstraZeneca, at saka Sinovac, nakikita po na yung reduction ng efficacy niya compared to the original, pag kinumpare sa gamma, maliit lamang naman po yung reduction. So mga 10 to 20 percent lamang. Yung pong Sputnik, Janssen, tsaka Sinopharm, wala pa pong datos dito. Pero nakikita naman po natin, sir, yung pattern. Mga ganyan din po siguro yan. Bumababa lang po ng kaunti. And the last po na talagang va ano, variant of concern nga is yung Delta virus po na naunang nakita sa India. Yun pong mga uh, ginagamit po nating vaccines katulad po ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca at yung padating po na Janssen. Nakita po na yung kanyang reduction in efficacy compared to the original virus is mga 10 to 20 percent. No? Ibig sabihin po maganda pa rin naman po ang kanyang coverage. Minihintay pa po natin sir yung data from Sinovac, Sinopharm at saka Sputnik regarding yung Delta variant dahil inaaral pa po nila ito. Pero katulad po ng nabanggit natin, so ang nakikita naman po natin pattern ay ganun. No? Nagiging ang mga variant po, nababawasan ng konti yung efficacy ng vaccine. Pero hindi naman po siya nawawala. No? Nagiging very useful pa rin naman po. Yan lang po. Maraming salamat po. Uh, thank you, uh, Dr. Domingo. Alam mo, it's uh, a very consoling words coming from you regarding the efficacy of the present vaccines that we are having now and uh, which is being uh, vaccinated by all could have uh, have a fighting chance against the variants of which people are really scared ang tanong nila kailangan pa ba ng bagong vaccine but with the with, with your uh, data na binigay mo ngayon It seems that uh, uh, we are a little bit, a little bit safe 
not really totally safe, but uh, I said it is very consoling to hear from you that the present vaccine we are using are as effective, uh, not although not to a full uh, to its full degree, but rather uh, could uh, give us a minimum of uh, uh, comfort that there is available uh, vaccine uh, and it can be used against the virus. Uh, Secret uh, Senator uh, Bongo would like to ask you a few questions. Go ahead, uh, Senator. Thank you, Mr. President. Uh, sa pag-iikot ko po ng uh, buong bansa, nakikita ko na po. Totoo yung sinabi ni Secretary Roque kanina. Kung noong unang panahon po ay less than 20% po ang nagtataas ng kamay, ngayon po umaabot na halos uh, kalahati ang nagtataas ng kamay. Even more than uh, half ay gusto na pong magpabakuna. I would like to congratulate also Secretary Galvez. Uh, uh, mga tanong ko lang po rito, mga tanong po ito sa baba, na about this uh, yung mga efficacy po nitong bakuna natin kasi yung iba po ay tanong nila na bakunahan sila ng uh, Sinovac o Sinovac tapos ang tanong nila e, dumating na yung mga Pfizer tapos dumating yung mga AstraZeneca may mga nalilito pa rin Kung pwede ho bang ma-explain ma po ng mabuti uh, Dr. Dominguez and even uh, Secretary uh, Duque, Secretary Galvez, na halos pareho naman po ang epekto nito. Sinasabi nila, ito yung Sinovac, ito yung epekto niya, ito naman po epekto nitong mga Western na uh, bakuna. Sana po ay mapaintindi pa natin sa Pilipino para lalo pa silang maingan yung magpa uh, bakuna dahil dumadami na po ang gusto talagang magpabakuna sa, sa ngayon. And uh, are we on the right track po uh, sa target po natin na uh, population uh, protection towards uh, achieving uh, herd immunity uh, ngayong uh, uh, taong ito, uh, Secretary uh, uh, Duque? Y you may answer also, uh, Secretary Galvez, after. Yeah, uh, maraming salamat po, uh, ginoong uh, Senador uh, Bong. Uh, yung ating ultimate goal, yung pinupuntirya natin, is 70% of the population. Halimbawa, kung uh, 100 million tayo, although we're more now, no, based on the latest uh, statistics, just for, para mas madali pong maintindihan ng ating pong mga kababayan, uh, 70 million ang uh, goal natin for herd immunity na dapat dalawang uh, doses ng bakuna ang mabigay sa bawat uh, Pilipino. So, uh, yan po ay uh, nakasalalay sa uh, supply ng bakuna. So, kung ang supply ng bakuna, halimbawa talagang uh, darating siya on a regular basis na mga 10 to 15 million um, a month uh, or even 20 million a month no, na regular, pwede ho natin maamot yun uh, in 140 days. Kasi kung 70 million na katao ay uh, kung divided by halimbawa 500,000 a day. Kasi ngayon, nakakalati na tayo, mga 250,000 a day na tayo, uh, Senator. No? So kung 500,000 yan, 70 million divided by 500,000, yung first dose, matatapos tayo in uh, 140 days or uh, 40 months and 20 days. So from now on, kasi ngayon, meron na tayo na job na uh, 13 uh, million doses. Ano po? Pero kung 70 million ang uh, atin uh, puntirya, Sa ngayon, yung uh, 13 million, meron tayo mga 9.6 million na first dose, which is about 13% of the 70 million first dose. Ang second dose naman natin, completely uh, inoculated individual as a mga 3.5, 3.6 million, which is equivalent to about 5% uh, of the population of uh, herd immunity first dose. 
Eh pero dalawang doses po tayo, di ba? 140 million doses tayo. So in 140 days natin, we can finish that uh, in about 4 months and uh, 20 days. Ngayon, depende naman kasi sa interval ng uh, doses. Halimbawa, ang uh, Pfizer, Moderna, 28 days. Even Sinovac, 28 days. AstraZeneca, 12 weeks. So, may antayan na uh, depende sa dosing interval ng bawat uh, bakuna. So, we are uh, on track uh, so far based on my calculation no, and given the assumption. So, 500,000 jobs a day, about 20 to 30 million um, doses a month. No? So, kailangan talaga supply. Kaya na yung efficiency na patunayan na natin eh. Kahit nakakunti pa rin yung bakuna natin pero na nakita natin ha, ka 250,000 a day tayo. No? So, nangangalahati na po tayo. Secretary Duque, yung sana mapaintindi rin natin sa tao yung uh, effectiveness nitong mga bakuna compared dun sa ibang mga bakuna. Kasi nababasa nila deactivated ito, uh, traditional na mga bakuna. Sana po ay mapaintindi natin sa kanila na pareho naman po ang uh, efficacy nito na makontrol po. Hindi sila umabot sa severe cases po. Pag nabakunahan ka na po. At tama po kayo, ginoong senador, ang uh, pakay po ng uh, bakuna ay ang mga sumusunod. Ang pinakapangunahin uh, na iiwasan kapag ka nabakunahan ay yung tinatawag natin na severe and critical COVID cases. No po? Yung po prevention of hospitalization at preventing death. Ito po yung mga pangunahin, epekto uh, na makakamit kapag ka nabakunahan ng kumpleto ang isang individual. May mga bakuna po na nagpapakita na hindi ganun ka-epektibo pagdating sa mga symptomatic o yung mga mild to symptomatic uh, COVID cases. Pero ang pag-aksayahan natin ng panahon, yung uh, naiiwasan yung severe to COVID uh, cases at preventing hospitalization and death. So, yun naman po ang talagang pinakamahalaga sa lahat. Ang epekto po ng lahat ng bakuna para pareho po kasi sila ay lumilikha sa katawan ng isang tao, gumagawa po ng mga sundalo or antibodies sa loob ng ating pong katawan para nang sa ganon, kapag ka dumating po yung virus na wild virus o yung variant, eh yung sundalo sa katawan natin handa pong lumaban. Ngayon po, may mga katanungan, kailangan ba ng booster doses? Kapag ka ba dumaan ang uh, ilan buwan matapos na kumpleto ang bakuna, eh, uh, Sapat ba yung sundalong ginawa ng katawan natin or antibodies? No? E yan po ay sa kasalukuyan, talagang pinag-aaralan pa rin po yan at wala pong malinaw na datos kung kakailanganin ba talaga ng booster doses. In fact, sa Amerika, may mga nag, uh, meron na pong nagbabanggit na baka kailanganin daw po ng booster doses pero ang USA Center for Disease Control, sinabi, not at this point. Hindi pa rin po kinakailangan ang booster doses. Ngayon, ang epekto po ng mga bakuna na yan sa paglikha ng uh, sundalo sa loob ng katawan or antibodies, sa first dose, kung susukatin po natin yung antibody level, medyo mababa pa po yan. After mga uh, four weeks to a little longer than four weeks for some other vaccines, AstraZeneca, 12 weeks. Eh. And the better pa nga, kung mas matagal daw for AstraZeneca, yung dosing interval. No? Mas tumataas ang uh, efficacy rate based on their clinical trial studies. Uh, so, yung pong pagkabinigyan kayo ng pangalawang uh, dose, yung susukatin nyo na naman yung antibodies nyo, mas mataas na naman yung antibody response. Ano po. Ngayon, Pagdating ng panahon na wala naman banta ng COVID sa inyo, hindi naman kayo nagkakasakit, bababa talaga yung antibody levels. Kasi ganun talaga yung uh, trabaho ng katawan natin, yung sundalo, kung wala naman kalaban, matutulog. Okay? Pero pagka nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng exposure to the virus itself, kaya variant yan, whatever variant, ano, 
Meron po tayong tinatawag na memory B cells and memory T cells. Naka-encode po sa memory B cells. Gigisingin na naman niya. Siya po yung gigising sa mga sundalong tulog. So, magtataas na naman ang antibodies natin. Kapag ka nagising, uh, sa pamamagitan po ng atin mga uh, memory B cells, memory T cells. Alam niyo po, ang bakuna, epekto ng bakuna, hindi lamang po yung uh, antibodies ang nalilika. Meron din po tayong tinatawag na cytotoxic T cells. Ito pong cytotoxic T cells, isa na naman pamamaraan po ito para labanan ang mga uh, virus. Kanya, malawak ko ang epekto ng mga bakuna, pero ngayon, nasasanay lang po tayo na ang sinusukat ay yung antibodies. Pero meron na rin po mga pamamaraan ngayon na uh, masukat din ang uh, cytotoxic uh, T cell uh, activity. So, yan lang po ang uh, masasabi ko sa kanyo. So, lahat po sila, para pareho epekto. Ngayon, ang susunod na tanong po dyan, pwede bang paghaluin, mix and match yung mga bakuna? Sa ngayon po, medyo manipis pa rin po ang datos natin. Kaya habang uh, kakaunti pa po atin mga bakuna, ang paalala po ng FDA at ng DOH ay uh, sumunod pa rin pa sa atin protocol. Kung ano yung first dose uh, platform, yun din po ang second dose. Huwag na muna po tayo maghahalo dahil hindi pa rin po sapat ang datos para mag, uh, uh, bago tayo ng polisiya o magpalawig tayo ng polisiya na pwedeng gumamit uh, mix and match uh, vaccine. Salamat po. Uh, is your question answered? Uh, po, maraming Senator. salamat po, Secretary Duque. It was a very good explanation. Uh, clear and concise and uh, easily readable. Uh, so we go next to uh, Secretary Brones. Ma'am. Uh, thank you, uh, Mr. President. Uh, first of all, I would like to uh, pay my uh, respects and my thanks to the President and the members of the Cabinet for their consistent support for our uh, proposed policies on education. Uh, this update, uh, Mr. President, uh, is related to the recent uh, World Bank uh, debate on uh, the data which uh, the report which they released to the press and uh, perhaps the statement also of the Vice President uh, on the need to declare uh, a crisis in education. Uh, Mr. President, uh, the Department of Education has been in existence legally for 123 years. We have just celebrated our 123rd year. And out of those 123 years, your administration is only on its fifth year. And so uh, it is not perhaps uh, correct or wise or appropriate to lay all the problems of education at the door of your administration. Um, also, uh, our concern is that the uh, World Bank uh, report, and we put it in writing because we asked them to explain, uh, was based on, on data of the now very famous and notorious PISA, which is the Program for International Student Assessment. This is the worldwide assessment of uh, students all over the world, so ma compare sila. Uh, this was first set up, ito Mr. President, in the year of our Lord 2000. And we joined your administration, your DepEd, joined PISA in 2018 after 18 years. We had not joined this international assessment before. So it's like as if we are looking at the mirror of education relative to the worldwide situation after 18 years. I am the seventh secretary of education and I am the only one who made such a decision that we will join this comparison. Uh, what concerns us, Mr. President, is the fact that in the report which the World Bank uh, released to the public and to the press, they used such data, which was, as I said, 
ang pinaka latest na nag-join tayo is 2018 already during your administration the seventh secretary of education at that time 2016 pa mr president when uh, you uh, appointed me i already said that we will join the international uh, assessments so we will see how we fare with the rest of the world kasi tayo we have our own national assessments and we noticed that our national assessments mr president were not exactly uh, very exciting so sabi natin tingnan nga natin what is happening in the rest of the world and see how we fare with them so uh, we made that policy and you approved that policy as early as 2017 tapos report nila in 2021 so uh, that's how uh, it was now nung lumabas yung result they we joined in 2018 i was the seventh secretary of education ngayon lumabas ang result december 4 2019 kasi 2018 ang exam at 2019 lumabas ang result pero December one day before we already reported to your office Mr. President because we already knew at that time that the Philippines was not doing well and in February 2020 and this is nearly one and a half years ago nag-report na ako sa cabinet full presentation on the PISA results and with all the recommendations that should be uh, initiated to to perhaps uh, mitigate the situation of the PISA results because we knew already even before the results came out that we were not going to do so well but of course it was a terrible disappointment that we were at the bottom of the list and we are very happy and that the uh, through the intercession of our secretary of finance uh, nag-issue ng apology It's not the easiest thing in the world to make such a fearsome, powerful, ultra-rich, perhaps the richest financing institution na mag-apologize. But it did apologize because they were uh, deficient on those three counts na sinasabi namin, hindi sumunod ng protocol, nandito nakatira sa atin, hindi natin alam, diretso sa press. Pangalawa, hindi updated yung data nila. Pangatlo, nakalimutan nila na maraming mal malaki, halos isang bilyon na inutang natin in dollars para sa edukasyon. So kasali din sila sa mga nangyayari sa uh, edukasyon. So sabi namin, hindi namin yan rin refute pero hindi kulang lamang. Mas nauna pa ang president, mas nauna pa ang Philippine government. Dahil alam na namin one day before the release, Uh, um, alam na namin kung ano ang uh, resulta. So finally, Mr. President, resolved na yun. So ang question is, yung sinabi, update, uh, I don't know who should judge whether we have a crisis in education uh, or not. And so kung sabihin natin we have a crisis in education, saan ang galing yung crisis in education after 123 years? after 47 secretaries of education after seven secretaries of education who refused to participate in the international assessment thank you secretary blunes it was a very poignant uh, narrative uh, we have read the well with all of those uh, inconsistencies and incongruity that were published by the World Bank, uh, they came up with a very good uh, uh, statement of apology. I think uh, yes. uh, with your assurance to them, uh, I would just say that all is well that ends well. Uh, okay na sa atin right. yan. Okay na. Uh, yeah. I, Basta I, sa, I, I sa government the, sila mag-apologize, yes. not to a, a person. I uh -huh. accept the apology. It's a very good one. Uh, I said it's just a poignant one, uh, direct to the point. Next, we would call on uh, Secretary Panelo. We'll end up with Carlo. Good morning, Pangulo. 
Senator Christopher Bongo at ang ating mga kasang members of the cabinet. Hindi ko lang po i-report sa inyo, yung pong uh, kinausap niyo po ng isang araw ng mga informal settlers sa Tumana, Marikina. Itong Tumana po, ito yung pinaka-depressed area dyan sa Marikina kung saan pag nagkakaroon ng ulan, baha, ng bagyo, eh talaga namang yung baha kasi sila nandyan sa tabi ng ilong kaya eh, umaabot ng pasbahay. At yung pong pagpukulog na yun, eh humingi po talaga sila ng pakiusap sa inyong lingkod na kung maaari eh, magdala tayo ng mga ayuda para sa kanila. At gusto po nilang ipaabot sa inyo, unang-una, ang pasasalamat na kayo po ay nangako sa kanila na bigyan lang kayo ng panahon at maghahanap kayo ng lupa para sa kanila sapagat sila naman ay bulat sa pool ay talagang walang lupa at walang mga bahay. Kaya nga na sila mga informal settlers. Pangalawa, <clears throat> ibig rin po ipabod sa inyo, ginong pulo, na ang kanilang buong kagalakan na sabtanang buhay o pula eh, hindi pa sila nakakita ng isang presidente na video pulo pa sila ay kausapin. At uh, nakita po nila, hindi, hindi nga sila nakakakita ng presidente in flesh. At pagkatapos kayo ay naroon sa video at na nakakausap po ninyo siya. At saka naipa, naipa rating po nila sa inyo na kayo ang gusto nilang maging vice presidente pagdating sa 2022. Pangalawa po, ibig ko rin ibahagi sa inyo na yung kong uspisyo di San Jose sa pamamagitan po ng Madre Superiora nila ay nagpatid po sa akin ng request kung maaari lang, pagkat meron daw po silang labing walong pamilya na inaalagaan, matagal na, at mukhang hirap na hirap na rin sila pagkat laring mga bahay at uh, pinapakain na araw-araw yun, eh, meron po kasi silang facility kung saan yung mga homeless ay eh, kinukukup nila. Nakiusap po sila na kung maaari naman yung National Housing Authority ay magpigyan sila ng housing units para sila may transfer na para makukup naman nila yung iba. At kinawagan ko naman po si GM Junis Calada at dali-dali nga ako dahil kayo, palagi kayo merong continuing instruction na bigyan ninyo ng uh, mga housing units yung mga wala. At uh, pinoprocess na po tumugong kagad si GM Escalada upang mabigyan yung labing walong pamilya na nariyan po sa Uspicio de San Jose. Nang pangatlo po, ginong Pangulo, yung pong issue sa whether or not merong constitutional prohibition sa inyong pagtakmo bilang presidente ng bansa. Sapagkat marami sa mga kritiko po ninyo na talagang kayo ay binabanatan at sinasabi nilang gusto niyong manatili sa kapangyarihan kaya gusto niyong tumakbo bilang vice presidente kahit na ang saligang batas naman daw eh nagsasabi na hindi kayo pwedeng tumakbo sapagkat nilalabag daw ang diwa ng uh, saligang batas pero ang katotohanan po niya eh talaga naman pinag-aralan natin ang saligang batas kaya po ay isang abogado rin at marami ang nakakalang na yung prohibition na tinatawag, yung ipinagbabawal ay yung pantakbo ng nakaupo presidente sa halalan. Madaling sabi, kung matapos ang kanyang termino, eh, hindi na siya po pwedeng tumakbo uling presidente. Yun po ang pinagbabawal at yung maliwanag. Wala pong sinasabi sa ligang butas na ang presidenteng nakaupo ay hindi na maaaring tumakbo sa ibang posisyon. Mandaling sabi, ang prinsipyo na pag hindi pinagbabawal na sa ligang batas, ito ay pinapayagan at wala naman. Kaya sabi ko nga po sa programa ng Counterpoint, kung totoo ang framers of the Constitution ay pinagbabawal yan, iyon ang kanilang diwa, eh di sana'y inilagli na nila ng maliwanag na hindi po pwedeng tumakbo ng anumang posisyon ng presidente sapagkat pag na, nabakante yung presidenteng nakaupo, ay siya ang susunod, siya ang papalit. Eh, sabi ko nga po eh, yung pong prohibition pag uh, 
disqualify ay tungkol lamang sa re-election at hindi po succession. Sa, ang saligang mata sa maliwanag na pag nagbakante ang presidente, yung vice-presidente ang uuto. At kung kayo nga po ay tatakbo at kung titingnan yung pulso ng bayan, kaya nga po nang sabi niyo, uh, piling ng bayan ay ang utos ng bayan at dapat ay sundin sapagat yan ang merong soberenti ang tinig. Eh pag kayo naman po naman ang manalo, eh talagang manalo kayo at saka hindi ko totoo yung sinasabi nila na gusto niya lang manatili sa kapangyarihan. Sapagat kaya kayo gustong o, o kaya kayo pwedeng tumakbo o maaaring makumbinsin tumakbo kaya sapagat unang-una marami kayong programa na sinimulan. Ang dami niya. At kailangan po naroon kayo upang ala alalayan po niyo kung sino man ang bagong administrasyon sa pagpapatuloy ng inyong mga programa. Pangalawa, hindi po totoo na sinasabi na kaya kayo tumatakbo, eh, tumatakas kayo sa mga krimen na idinidimanda sa inyo. Unang-una, imahinasyon lang mo nila yung mga krimen niya. Wala naman talagang krimen. Pangalawa, kaya nga na sinabi, wala nga silang jurisdiction. Dahil nga, yung due process clause of the Constitution nilalabag nila sapagkat hindi nila inilabas sa official gazette yung Rome Statute. Pangalawa, eh, gaya naman ng aking argumento, pagpalagay na natin na meron silang jurisdiction, eh hindi pa rin ako pwede kasi napakaliwanag din naman yung Rome Statute na pag ang miyembro ng ICC, ng organisasyon na yan, ay umatras at sila ay nagsimula na ng investigasyon. Ang hukuman ho, at eh, hindi maapektuhan ang withdrawal. Pero ang problema, hindi naman no, ang hukuman ang nagsimula. Wala pang hearing eh. Ang nangyari lang ay preliminary examination. Dinidetermina lamang kung papasok yung krimen sa kanilang jurisdiction. At kung yung gobyerno o yung puno ay merong kakayahan na mag-prosecute o wala. At kung gusto o hindi. Diba? Eh, doon, nandun pa lang sila. Hindi pa ako napasok sa hukuman. Kaya kahit anong sabihin, hindi rin totoo na kayo'y tumatakas. Another thing, eh kahit naman po kayo manalong vice presidente, eh pwede naman kayo rin naman na iprosecute kung gusto nila. Sapagat yung tsorya ng immunity sa ngayon, eh ang, ang napag-aaralan lang natin sa jurisprudence, eh presidente ang may immunity. Wala pang jurisprudence na yung vice president may immunity. At madalik sabi, and even then, na maging vice president kayo, pag kayo ay nawala na as vice president o as president for that matter, eh pwede naman kayo pusigid kung talagang yung gusto. Yun naman po ang ating juridical system dito ay napakalusong. At nakikita naman yan. Pinuusig natin at nakukulong naman pag nagkakaroon ng conviction. So, so maliwanan po na hindi totoo ang mga parating sa inyo ng opposition, ng mga kritiko. Ang katotohanan, Mr. President, ito po sasabihin ko sa inyo, kaya kayo sinasabihan na lumalabag kayo sa saligang batas pag kayo ito magbo. Kaya kayo sinasabihan na kayo na gustong manatili sa pangyayaran. Ang katotohanan, pag kayo po ay tumakbo, yun ang pangulo, eh talagang game over na. Mananalo talaga kayo. <laughs> Kaya ayaw po nila kayong tumakbo kasi eh, eh siyempre masisira yung mga plano nilang makabalik sa pangyayaran. Yan lamang po ang inaupo ulo. Sekretary. May gabi. May gabi, Mr. President. Uh, gabi sa kay Senator uh, Christopher Lawrence Bongo sa tumakawanan sa gabinete ng uh, kababayan. Uh, Mr. President, ilang linggo na lang uh, State of the Nation address yun na po sa July 26. Kaya ipagpatuloy ko na lang po yung pag-report ko sa ating mga kababayan ng nagawa na nating pre-SONA series na regional pre-SONA series. Nung nakarang linggo ay nai-report ko po yung tungkol sa Region 13, Region 2, Region 5 at Region 12. So ituloy ko na lang po yung pag-report ko sa naganap sa Region 4B, sa Cordillera, sa Region 1 at sa Region 3. Uh, kasama ko po dito sa mga pre-SONA yung ating mga cabinet officers in charge ng bawat region. At ito pong ginagawa natin sa ilalim ng kumpas ni Executive Secretary Medjaldea 
at ng PCOO. At uh, we maintain na uh, minimum public health standards sa uh, pagkaroon natin ng regional prison. Uh, pero lahat po ng mga national government agency representatives, uh, youth sector groups, uh, LGUs po, private sector at academic may well represented naman po at blended po ito. May physical at uh, may virtual presence po. Uh, ibang San Fernando naman po sa Pampanga this time. Uh, ang pinuntahan natin sa pre-SONA series natin kasama si Secretary Carlito Galvez Jr. who is the cords po ng Region 3. Next slide. So dito po yan ginanap sa San Fernando, Pampanga last June 22. Next slide. And uh, again, Central Luzon, Mr. President, remains our top palay and top corn producer among all regions at 699,044 metric tons. The uh, output of the region for this quarter 2021 actually accounted for 15% ng national output natin. No? Uh, meron din pong uh, substantial increase in fisheries production sa Region 3 due to the growth ng municipal and aquaculture fisheries, 13.9% sa municipal and 6.6% uh, growth sa aquaculture fisheries for Region 3. Uh, just like in Region 1, next slide, pinagmamalaki rin po ng Region 3, RTF Elka, ang dismantling ng kilusang larangang guerrilla, Sierra Madre, or KLG, Sierra Madre, uh, sa Region 3. And the AFP continues to work on the dismantling of other CTGs, such as uh, the Tarlac, Zambales, LKG, and the South Party Committees. No? Uh, tungkol naman sa internal peace, security, stability, and development sustained in Region 3, patuloy yung ating mga multi-pronged strategies and initiatives. And uh, sa laban against drugs, more than 50% of the barangays in the region have been declared free of the drug many. So tuloy-tuloy po yung barangay drug cleaning program po uh, dyan po sa Region 3. Uh, yun lamang po, Mr. President, ipagpatuloy ko na lang po yung ibang reports in the next uh, meeting next week po. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. Uh, it was a very comprehensive report. I'd, I'd like to thank again the uh, Armed Forces of the Philippines for uh, continuing the dismantling of so many guerrilla fronts uh, throughout the country. Uh, it, uh, I would like to say that this is a job well done, and uh, if this continues, uh, the uh, CCP and PNDF is in the throes of uh, in the throes of death. Uh, we might be able to hopefully dismantle all the by the time I get out of this uh, office. So, wala na bang iba? Is there any other? So, this ends our uh, program for uh, today. I'd like to thank uh, Secretary Briones, Secretary Carlo Nugrales, si yung ating uh, mabuting uh, trabahante si Turne, uh, Dr. Domingo and all of the panel here present with me. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat at uh, sa muling pagkikita sa ating programa. Thank you.